同样价格都差不多的哈佛 F 七跟三菱欧蓝德越野爬坡，谁更强？首先来看一下哈佛 F 七的表现，此次爬坡需要完成一次半坡起步，这样可以更好的凸显一辆车的爬坡能力。哈佛 F 七搭载了一个二点零 T 的直列四缸发动机，二百二十四马力，峰值扭矩三百八十五牛米，驱动方式为适时四驱。爬坡最怕遇到动力中断，哈佛 F 七在半坡起步时稍微遇到了点困难。看样子像是动力不太够，在经过两次挣扎后，成功起步进入坡底。紧接着 F 7需要往左打方向，车辆以一个攀爬的形式开上去，把驾驶模式切换为泥地模式。哈佛 F 7搭载的全地形智能四驱系统，优势可最大程度发挥出来。面对这种带有草的湿滑路面，哈佛 F 7也可以尽它最大可能发挥出它的通过能力。F 7的这套智能四驱系统，它能够确保在短时间内对动力进行持续可变调节。让我们接着往下看，哈佛 F 7能否成功斜着爬上这个坡？哈佛 F 7在15万这个价位有着表现，可以说非常出色了。接下来是三菱欧蓝德，四驱的欧蓝德价格已经在20万以上了。它搭载了一个 2.4 升的直列四缸发动机，最大马力192匹，峰值扭矩235牛米。四驱版本标配一个中央差速锁，让我们先来看一下不开中央差速锁的情况下，欧蓝德会有什么样的表现。很明显，欧蓝德在爬坡阶段显得更稳、更从容。接着在停止之后开始半坡起步，欧蓝德起初表现还算可以。可没想到，在遇到交叉轴的时候，突然停止了。随后，车主把中央差速锁锁止，但从表现来看，这个中央差速锁并没有给到太大的帮助。前后各有一个轮胎打滑，这要是有把后锁就行了。最终，欧蓝德不得已往后退出交叉轴，然后再加速通过。最后，我们来看一下这个中央差速锁能不能对这个斜上坡带来出色的通过能力